بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم کا پھر دوبارہ کہ جی انہوں نے بھی پروگرام کیا ہوا ہے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور مجھے یہی تھا کہ جی میں فرٹیلٹی پہ ہی بات کروں پر جو ہم بیسیکلی تو لائف اسٹائل کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں اتنے عرصے سے میرے خیال ہے پانچ سات سات پروگرام تو ہو ہی گئے ہوں گے لیکن مشکل یہ نا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشنس کم ہیں دوائیاں ہیں لیکن دوائیاں بھی جو استعمال ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں آدھے سے زیادہ ہمیں لائف اسٹائل پہ ہی توجہ دینی ہے اس لیے میں ہر بار تقریباً کچھ جو تھوڑی سی باتیں نئی ہوتی ہوں گی اس میں لیکن جو زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں وہی پرانی ہوتی ہیں گی اور اسی کو مختلف انداز سے مختلف پیمانوں کے ذریعے ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہر مرض کے لیے اور صرف یہ انفرٹیلٹی کے لیے ہی ضروری نہیں ہے یہ ہماری ان تمام چیزوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری مجموعی صحت کے لیے بھی تو کیونکہ میرا ٹاپک انفرٹیلٹی ہی ہے اور میں اب تک کہنا چاہیے کہ ایم فل تو ہم لوگ یونیورسٹی سے میں نے کیا ہے اور پی ایچ ڈی ابھی کر چل رہا ہے شاید پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنی صحت کی وجہ سے میں تھوڑا سست ہو گیا ہوں کہ شاید اب مشکل لگتا ہے لیکن بہر اللہ مالک ہے ہم نے جو سیکھنا تھا وہ تو ہم سیکھ ہی چکے ہیں اور بیسیکلی میرا جو ایم فل میں ٹاپک تھا وہ تھا میل انفرٹیلٹی اور پی ایچ ڈی میں تھا فیمیل انفرٹیلٹی تو اس کے حوالے سے جتنی تقریباً سیکھنے والی باتیں تھیں جو یونیورسٹی سے ویسے سیکھتے تھے باقی تو ہم اسٹڈی کرنا اور یہ کرنا اور باقی تمام آپ لوگوں سے اور مختلف قسم کے سیمینار ورک شاپ اٹینڈ کرنے سے جو نالج میں اضافہ ہو رہا ہے وہ سب اپنی جگہ ہے تو بہرحال ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ فرٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ مشورے کس قسم کے مشورے ہو سکتے ہیں اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اینٹی آکسیڈنٹ سپلیمنٹ یا اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں کھانے سے فرٹیلٹی کی شراب بہتر ہو سکتی ہے سارے پھل سبزیاں اب یہ سردی کا موسم ہے بہت اچھا موسم ہے بہت اچھی چیزیں آئی ہیں میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے کہ جی زمانے میں ہمیں بروکلی بہت اچھی ملتی ہے موسمبیاں ہیں کنو ہیں فروٹر ہے یہ چیزیں جو جوسز وٹامن سی والی چیزیں ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ باقی سبزیاں گاجر ہے چکندر ہے یہ تو سپر فوڈس کا درجہ رکھتی ہیں اس طرح یہ چیزیں اگر ہم ان چیزوں کو اپنی غذا میں باقاعدگی سے اضافہ کر دیں باقاعدگی سے مطلب روزانہ کے پیمانے پہ ہم سلاد کھائیں کھیرا ککڑی گاجر مولی بروکلی ٹماٹر اور یہ چیزیں اگر ہم باقاعدگی سے کھائیں اور واک کریں ہاتھ پیر چلائیں ایکسرسائز کریں تو ففٹی پرسینٹ ہماری بیماریاں انفرٹیلٹی کے علاوہ بھی باقی بیماریاں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں یا کم سے کم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں بہت اچھا ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے تو سپلیمنٹ ایک دو نمبر ٹو پہ آتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو لائف اسٹائل کو اچھا کریں میں ایک چیز ہمیشہ بیان کرتا ہوں یا بولتا ہوں کہ جو مزدور طبقہ آدمی ہے یا غریب لوگ ہیں جو ان کے پاس کھانے کو بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا لیکن ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں عام طور پہ میرے پاس بھی کوئی ایسا نہیں آ رہا ہوتا کہ جو بہت ہی غریب ہو مزدور طبقہ ہو چند ایک ایسے ضرور ہے لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے بڑی فیملی ہائی فیملی جو بیگ میکڈونلڈ پیزا برگر کولڈ ڈرنک اور اس ٹائپ کی چیزیں سیڈنٹری لائف اسٹائل واک کم سے کم کرنا بھاگ دوڑ ان کی بالکل بھی نہیں ہو پاتی یا کم سے کم ہوتی ہے اگر بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے تو وہ سائیکل گاڑی میں رکھی اور گراؤنڈ چلے گئے وہاں جا کے سائیکل چلائی تھوڑی دیر یا کچھ ہے تو مطلب یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں یا گھر کے اندر جو ہے اے سی چلا کے انہوں نے اپنے کہنا چاہیے کہ ٹریڈ مل کے اوپر واک کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو یہ والے اسٹائل والے لوگ جو ہوتے ہیں ذرا زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ عام مزدور طبقہ ماسیاں اور اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی بہتات ہوتی ہے اور عام طور پہ ان کے کوئی اس ٹائپ کی جو سنجیدہ قسم کی مسائل کا سامنا نہیں کرتے ہاں ٹھیک ہے کہ ان کو خون کی کمی یا اس قسم کی چیزیں ضرور آ جاتی ہیں کیونکہ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کی لڑکی کا تو اگر آٹھ ہیموگلوبین ہو جائے تو ابارشن ہی ہو جائے گا لیکن ان کے جو ہے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا وہ سب کچھ کھا لیتی ہیں جو بچہ کچھ تو مطلب کہنے کا یہ کہ زور ہمارا اس بات پر ہے کہ ہمیں اپنی واک اچھی کرنی چاہیے ہمیں دوڑے لگائیں مطلب ایون ہمیں کچھ بھی نہ ہو ہم بارہ بچے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں شوگر ہے بلڈ پریشر ہے اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان سے بچنے کے لیے اور آج کل تو بڑا اچھا موقع ہے کہ جو فلسطین کے حوالے سے سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے میکڈونلڈ اور برگر اور پیزا اور اس ٹائپ کی چیزوں کا پیپسی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں خیر ایک سیاسی گفتگو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمیں
एक मोटिव बना हुआ है या क्या कहते हैं एक लहर आई हुई है इससे अगर हम सोचे हैं तो वाकई हम ये चीजें क्यों खरीदते थे इतनी चीजें क्या हम उनके बगैर नहीं था कि हम बाकी जो है जूसेस पी रहे हैं सब कुछ दूसरी चीजें लेके आ रहे हैं तो आ रहे थे नमक चीनी के खाली पानी बना के पीना शुरू कर दें घर में खाने का सोडा होता है अगर हम उसको भी हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें लेकिन हर शख्स की चीज की एक लिमिट होती है और जरूरत होती है जैसी जरूरत हो उसको उसी हिसाब से तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा सुबह सवेरे उठना है रात को जल्दी सोना है लेकिन पैरल तो ये मसाइल हमारे यहाँ के हैं तो बात हो रही थी कि हम एंटी ऑक्सीडेंट सप्लीमेंट या एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर गजाएं खाएं तो इससे हमारी फर्टिलिटी की शराब बेहतर हो सकती है खास तौर पर मर्दाना बांचपन के मरीजों में तो सबसे पहला मशवरा होता है हमारा भरपूर नाश्ता करना इतना अच्छा नाश्ता जितना अच्छा होगा हमारा अच्छा भरपूर नाश्ता ये नहीं होता कि हमने वही पिज्जा बर्गर या ऐसी चीजें खा ली है हम पराठा ले सकते हैं हम बॉयल एग ले सकते हैं हम एक गिलास मौसम भी या इसके में जो भी कोई फ्रूट्स होते हैं वो ले सकते हैं बादाम है अखरोट है ये इस टाइप की चीजें सॉरी <coughs> तो हम अगर ये चीजों का इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छे अपनी चीजों को रख सकते हैं और नाश्ता तो वैसे भी आपने कहावत सुनी होगी ना कि नाश्ता करो शहनशाहों की तरह दोपहर का खाना खाओ वजीरों की तरह और रात का खाना अपने दुश्मन की तरफ फेंक दो मतलब रहा लेकिन हम उसी लिए मुश्किल ये है कि हम रात को ही सबसे ज्यादा खाना खा रहे होते हैं सबसे अच्छी चीजें सबसे ज्यादा पकड़ दी लेकिन अब अच्छी तो नहीं होती अब तो बाजार के खाने ही ज्यादातर हो रहे होते हैं चाहे दावत में जाएंगे तो वो भी बाहर बाजार का है लेकिन हम घरों में भी थोड़ा तो शौक से हम हमारे पास शायद एक्टिविटी भी एक ही है जब हम छोटे थे तो हमें वो जाया करते थे तो हम क्या कर रहे होते थे कि हम हमसे कोई पूछता था कहाँ गए थे वो यार वो फलाने की निहारी खाने गए थे आज तो अयाशी हो गई आज तो बड़ा मजा आया मतलब हमारे अयाशी या बातचीत जो थी सवाले से कि बहुत मजा आया तो क्या था दौड़ के निहारी खा ली अब कहते अब तो खैर बहुत ज्यादा होटल खुल गए हैं और मुख्तलि वराइटियाँ लेकिन क्वालिटी बहुत खराब हो गई है तो बर हमें भरपूर नाश्ता करना चाहिए और बाकी जो हमारा नाश्ता है उसको हमें खाना के बाद के जितने खाने जो है ना उनको थोड़ा सा हल्का होना चाहिए बाजार के खाने चिकनाई से वाले वो आयल हैगा हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि क्योंकि रिफाइंड कार्ड वगैरह जो होते हैं या इस टाइप की चीजें हैं या हम जैसे हम आजकल चेप्स बर वगैरह और इन चीजों की बहुत ज्यादा पास्ता फास्ता ये सब चीजें हैं या मीठा जितना ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी इंसुलिन की सतह भी बढ़ सकती है इसकी वजह से बांचपन का खतरा बढ़ जाता है और आपने जो उसका सुना होगा पॉलिसिस्टिक ओवरीज के हवाले से कि जी हम इंसुलिन लेवल जो है हमारा बहुत ज्यादा जब बढ़ता है तो हमारी ओवरीज जो होती हैं बहुत सारे हार्मोन खर्च इस्तेमाल करना खारिज करना बंद करती हैं अब मर्दाना हार्मोन जो है एंड्रोजिन जो है उनका इस्तेमाल उनके उनकी अखराज जो है खातन के जिसम में ज्यादा होता है जैसे पोलिसिस्टिक ओवरीज बह जाती हैं मुँह पे बाल वाल निकलने लगते हैं सब कुछ है तो बहरहाल एक बहुत डिटेल है कभी टॉपिक बाय टॉपिक जब इसके ऊपर चलेंगे तो उस वक्त से डिटेल से बात कर ले क्योंकि आज बस मेरा इरादा यही है कि मैं सारी चीजों को समेट दूं और फिर इनशाला अगले फ्राइडे से अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करते रहेंगे वो भी इनशाला इनफर्टिलिट भी होगा तो इंसुलिन की जब सतह बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से बाजपन का खतरा भी बढ़ जाता है और हमला होना मुमकिन तो नहीं मुश्किल जरूर नामुमकिन तो नहीं मुश्किल जरूर हो सकता है जानवरों की बजाय हमें सब्जियों से ज्यादा प्रोटीन खाने से खातन की फर्टिलिटी की सतह भी बेहतर हो सकती है मल्टी वाइटमिन का इस्तेमाल करें क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी गजा से तमाम अज्जा मशा न हो लेकिन इस मौसम के अंदर तो मेरा ख्याल है कि आपको हमें क्या चाहिए होगा सबसे ज्यादा तो हमें वाइटामिन सी चाहिए होता है जो अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है हमें बहुत होता है कैल्शियम वगैरह है तो हमें दही से इस्तेमाल कर लें ये दही का इस्तेमाल जो है हम खूब अच्छे से करें दिन में कर लें बेशक लेकिन दही एक बहुत अच्छा कैल्शियम के का सोर्स हो सकता है उसके अलावा मुख्तलिफ और चीजें हैं स्टेप बाई स्टेप अगर हर फल को देख लें तो हर फल में से आपको हर चीज मिलेगी दूसरे का जिंक और जिंक बात और हो सकती है तो मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल कर अगर बहुत ज्यादा कम है तो ठीक है करें लेकिन कोशिश करें कि ये ना करें और गजा से ही अपने करें आपको अपनी गजा से तमाम गजाई अज्जा मुहैया नहीं हो रहे हो तो जरूर इनका इस्तेमाल होगा क्योंकि फर्टिलिटी के लिए जरूरी है लेकिन बात फिर वहीं आती है कि काहलाना सुस्त तर्ज जिंदगी जिसे हम सेलेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं ना ये भी बांचपन से ही मुंसलिक है वर्जिश है पौख है एक्टिव तर्ज जिंदगी जो है हमारी फर्टिलिटी को बेहतर बना सकती है 
क्योंकि मर्दों के लिए तो फर्टिलिटी तो बेहतर होगी होगी उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है इस टाइप की चीजें भी उसकी सेट होना शुरू हो जाएंगी आप कभी तजुर्बा कर लें कि जब आप भाग दौड़ शुरू करते हैं अपने आप को एक्टिव करते हैं तो दौरान खून आपका बढ़ने लगता है हर हर ऑर्गन की तरफ जाता है पैनस की तरफ भी जाता है टेस्टिकल्स की तरफ भी जाएगा खातन अगर हाइड्रेट रहें और वॉक करें लेकिन उन खातन को हम कभी भी हार्ड एक्सरसाइज या बहुत सख्त एक्सरसाइज से मना करेंगे लेकिन वो भी करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ही ज्यादा होगी जिसकी वजह से उनके हार्मोन जो है बहुत बेहतर हो सकते हैं तो वर्जिश है वॉक है एक्टिव तरह से जिंदगी जो है हमारी फर्टिलिटी को बहुत अच्छा कर सकती है उसके अलावा दूसरी चीज जो है स्ट्रेस या एनजाइटी का ज्यादा होना वो आपके हमला होने के इम्कान को वो भी कम कर सकता है अपने आप को स्ट्रेस से निकालें कोशिश करें वॉक करें लोगों को घुले जुल घुले मिले बातचीत करें उनसे अपने स्टाइल से अपनी चीजों को करें कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स हो वो करें घर में बहन भाइयों के साथ वालदे के साथ और दूसरे दोस्तों के साथ क्योंकि okay, हमारे वक्त में तो बहरहाल वो चौपाले सी लगती थी हमारे मोहल्लों में ही होती थी और था ना हंसना खोलना सब रात को नौ दस बजे लोग आते थे घंटा डेढ़ घंटा बैठते थे बहुत अच्छी बातें होती थी सर्दियों के मौसम में तो आग भी जला ली मूँगफलियाँ खैर आग जलाना थोड़ा सा खतरनाक काम होता है लेकिन चौपालों में इस टाइप की चीजें होती हैं मूँगफलियाँ वगैरह ये चीजें खूब खा रहे हैं तो इससे जो रहता है मूँगफल अपने स्ट्रेस को कम करने से जो है वो भी आपके हमला होने के इम्कान बढ़ सकते हैं और स्ट्रेस की एक फर्द यह है कि आप खूब खुश रहें खुश रहने की कोशिश करें ठीक है बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत सख्त हो जाती है इतना अच्छा खुश होने का मौका नहीं मिलता लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने गम या अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए या तो नशे को होते हैं मर्द खास तौर से और खातन जो है वो यूट्यूब और इस टाइप की चीजें लगा लेती हैं ड्रामे देखते हैं जो मजीद स्ट्रेस का बायस होते हैं क्योंकि उसके अंदर जिस किस्म की खातन के डायलॉग या वहां पे हो रहा होता है उसको तलाक उसकी शादी उसके उससे शादी उसको तलाक तो ये सारी चीजें हैं जो तो जिससे उनका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है दूसरी चीज ये होती है कि कम वजन वाले मर्द व खातन या ज्यादा वजन वाले मर्द व खातन के भी हमला होने के इम्कान कम हो जाते हैं अपने वजन को मुनासिब कर रखें अपनी बी को कंट्रोल करें ताकि हमला होने के इम्कान बढ़ें लेकिन इससे कहीं ये जाहिर नहीं होता या इससे ना ये मतलब ले जाएगा कि मोटे लोगों को बच्चे ही नहीं हो सकते बहुत मोटे लोगों को भी बच्चे होते हैं और बहुत दुबले पतले और कमजोर लोगों को भी होते हैं जिनको डाइट ही अच्छी नहीं होती जैसे मैंने अभी मासियों मजदूरों का जिक्र किया था तो उन लोगों के यहाँ भी बच्चे होते हैं ये ये मतलब नहीं है लेकिन इम्कान की जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनका लाइफ स्टाइल अच्छा है जो खुश रहते हैं जिनका खाना पीना अच्छा है वॉक करते हैं सिलेंट्री लाइफ स्टाइल से बाहर निकले हुए हैं तो इन चीजों के ऊपर उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अच्छा उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ओलिगो स्पर्मिया ओलिगो स्पर्मिया पे थोड़ी सी पहले भी बातें होती रही हैं कि ओलिगो स्पर्मिया बेसिकली क्या होता है ओलिगो स्पर्मिया क्योंकि मर्द के लिए ओलिगो स्पर्मिया एक बहुत ही जबरदस्त तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत ही बुरी बीमारी भी कहना चाहिए क्योंकि अक्सर सूरत में इसका इलाज आसान नहीं होता हालांकि अगर ये सब चीजें हम कर लें तो बहरहाल आसान हो जाना चाहिए लेकिन कुछ केसेस हैं जो मैं भी थोड़ा सा उनके इन्वॉल्व हुआ थोड़ा सी परेशानी हुई ये बहुत अच्छे नुस्खे बहुत ऐसी चीजें हैं कि बहुत सारे लोगों को तो दिए तो महीने और डेढ़ महीने और दो महीने के अंदर बहुत अच्छे हुए लेकिन बाद लोगों को छह छह महीने भी नहीं हो रहा होता लेकिन वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है कि हमें उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या है बहुत हद तक उन लोगों का डाटा तैयार कर रहे हैं उनसे मशवरे कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं उनके लाइफ स्टाइल की बातें की हैं कि भाई ऐसा आखिर क्या इनके साथ हो रहा है कि इन पर क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा होता जबकि बाकी सब पे आ रहा है तो बहरहाल देखते हैं तो मर्दाना बाँचपन को ही जाहिर करता है जिसमें मर्दाना तोलीदी खलिए यानी कि स्पन की तादाद जो है वो डब्ल्यू एच ओ के मुकर करदा मैार से कम होती है <coughs> जबकि मर्दाना बाँचपन की जो दूसरी वजूहत में वो है कि मर्द अपनी जिनसी सलाहियत का कम होना कम होना जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन भी शामिल है मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अगर वो अपने लाइफ स्टाइल तब्दील करे खाना पीना अच्छा करे तरबूज बेहतरीन चीज़ है आजकल भी तरबूज आया हुआ है कराची में तो बहरहाल तरबूज बहुत अच्छा मिल रहा है तो तरबूज इस्तेमाल करें चुकंदर इस्तेमाल करें केले इस्तेमाल करें इंजीर है खजूर है हाँ इंजीर और खजूर का कहना भूल गया था इंजीर और खजूर भी हमें इन चीज़ों में शामिल कर लेनी चाहिए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन के हवाले से कि ये मर्द की अगर ये कम होगी या अच्छी नहीं होगी तो इससे भी उसको बाँचपन हो सकता है लेकिन जिससे ऑडियो से इतना ताल्लुक नहीं है 
हालांकि बहुत सारी जगह ये भी लिखा है कि जिन लोगों को ओलिगो स्पर्मिया होता है उनको इलेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन दोनों चीजें हो सकती हैं उन लोगों की चर्च जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन मुख्तलिफ तहकीकत हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें से कोई तहकीक पाकिस्तान में हुई हो हम लोग भी जो एम फिल और पी एच डी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम बहुत डिटेल के अंदर नहीं जा रहे होते हालांकि हमें चाहिए कि हम एक एक चीज का इनका रिकॉर्ड रखें तो मर्द में सलाहियत अगर नहीं है कि वो अपनी मनी को औरत की वजायना में पहुंचा सके तो बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम हो सकती है लाद में से चीज है कि अभी तो मेरे पास एक लड़का आया है उसके तो पंद्रह दिन शादी के बाद ही लड़की चली गई घर अब वो बहरा लड़की ने तो इल्जाम यही लगाया था और जब मजे की चीज ये होती है कि हमारे यहाँ इस किस्म के केसेस में लोग पता नहीं किस किस्म के लोगों से रबता करते हैं अच्छा हुआ होगा इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन या फिर या लड़की रहना नहीं चाहती तो सरकार वालों ने कहा है कि आप मनी का टेस्ट कराएं आपके बच्चे नहीं हो रहे वो बच्चे नहीं होंगे भाई पंद्रह दिन टोटल पंद्रह दिन रही है बल्कि पंद्रह दिन से भी सातवें दिन चली गई थी पंद्रह दिन बाद उसको तलाक हो गई तो वही मेरे लड़के से तलाक उसने ले ली जो मुझे कम से कम लड़के वालों ने यही बताया तो अब चीज ये हो रही है कि इसके अंदर सीमेंट टेस्ट का क्या काम है लेकिन बहरहाल अब वो सीमेंट टेस्ट से पहले भी एक और के हुआ था उसने भी कहा कि नहीं जी सीमेंट टेस्ट करवा के लाए आप मैंने कहा भाई करवा लो उनसे कहना अच्छा इसमें एक दफा तो एक साहब इसी मसाइल के ऊपर आए थे तो लड़के ने उनको बयान ये दिया लड़की वालों को यदि बच्चा लड़की को उसने कहा मैंने तलाक दे दे दी क्योंकि मैं भी इलाज करा रहा हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ अच्छा भाई ये नहीं है लड़की के अब्बा आ गए बेचारे अब वो मुझसे पूछ रहे कहने लगे अगिम साहब आप लिख के दे सकते हैं अच्छा तो उस जमाने में काउंसलर जो थे इन लोगों के पास ही ज्यादा केस जाते थे अब पता नहीं अब जाते नहीं जाते तो हमारे यहाँ मुजाहिद बरकती मरूम हुआ करते थे तो मैंने उनसे पूछा कहना भाई लिख के नहीं देना ना ये तुम्हारा काम है तुम कैसे करोगे उनसे कह रहे कि आप आगा खान हॉस्पिटल चले जाए वहां पे जाके उनसे कहें सर्टिफिकेट बनवा लें कि लड़का इस काबिल है नहीं है हम तो दो चार टेस्ट करा सकते हैं टेस्ट के ऊपर आप कैसे किसी को वो कर सकते हैं तो बहरहाल ऐसे ऐसे अजीब अजीब मसाइल आया करते थे उस वक्त को कि बहुत ज्यादा अब तो खैर मैं साफ मना ही कर देता हूँ मैं कहता हूँ भाई अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है अगर वो इतने रहना ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ ये फैमिली मैटर्स है जो तमाम हकीमों को जो इस किस्म के इलाज कर रहे होते हैं उनको उसका सामना होता है तो आप लिख के तो कभी नहीं दे सकते कि भाई ये कि हम जो है इसको जो है ये नामर्द है या ये नहीं कर सकता या इसके साथ ये वाले मसाइल हैं हाँ आप चंद तहस करा लें लेकिन लिखने के ऊपर मसला ये है कि फिर उसके बाद आपको अदालत बुला लिया जाएगा कोर्ट पहुंच जाएंगे फिर आप चक्कर लगाते रहें यदि आप जाके वहाँ हाथ बांध के बैठे हुए हैं गवाही देने के लिए तो इस किस्म की चीजें जरा अवॉइड करनी चाहिए लेकिन बात हो रही थी कि अपनी मनी को औरत की बजाना में नहीं अगर वो पहुंचा सकता है ये ईडी और प्रीमेच्योर एजुकेशन का मसला है तो इसको जो है फिर इसी किस्म की चीजें पहले करनी चाहिए दूसरे नंबर पे इलाज होना चाहिए लेकिन हम बात असल में कर रहे थे ओलिगो स्पर्मिया की तो इंजाल में स्पर्म की तादाद जो है जिंदगी भर मुख्तलिफ हो सकती है इस महीने आपने चेक कराया तो दस मिलियन थे अगले महीने के या दो महीने के बाद आप कराएंगे तो हंड्रेड भी हो सकते हैं तो इसलिए जिनके कम भी होते हैं पांच दस मिलियन भी होते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई फेवरेट डेज के अंदर जो है ना आपको इंटरकोर्स करते रहना चाहिए हो सकता है भाई किसी दिन आपके लाइफ स्टाइल से बल्कि पांच मिलियन में भी क्या ये तो नामुमकिन नहीं है ना कि पांच मिलियन से भी ना हो अगर पांच मिलियन में फिफ्टी परसेंट भी अच्छे हैं तो ढाई मिलियन ढाई मिलियन का मतलब समझ लेना कि पच्चीस लाख है पच्चीस लाख के अंदर से भी हो सकता है ठीक है डब्ल्यू का स्टैंडर्ड एक है कि जी इतने मिलियन होने चाहिए फोर्टीन मिलियन से ऊपर होने चाहिए और उनकी क्वालिटी और उनके मतलब शक्लो सूर है तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन अपने आप से मायूस नहीं होना चाहिए कि जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो अच्छा फर्टिलिटी के लिए सेहतमंद इस तरह की मतूबा तादाद का पूरा होना फिर जरूरी हो जाता है क्योंकि डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि पंद्रह मिलियन स्पर्म या उससे ज्यादा के स्पर्म किसी भी मर्द के लिए जरूरी है पंद्रह मिलियन से जो स्पर्म कम होंगे उसको हम ओलिगो स्पर्मिया कहेंगे और ये मरदाना पांचपन है यानी पंद्रह मिलियन से कम अगर मरदाना तोलीदी खलियां हैं तो हम उसको बांचपन तस्वुर करते हैं जिसकी मजीद जो है कैटेगरीज हैं अगर दस से पंद्रह मिलियन तक यानी कि इस पर मगर मौजूद हैं तो इसको मामूली माइल्ड ओलिगो स्पर्मिया कहेंगे जबकि मॉडरेट में पाँच से दस मिलियन जो है अगर वह है मरदाना तोलीदी खलियाँ हैं तो उनको हम मॉडरेट ओलिगो स्पर्मिया कहते हैं सीवियर या शदीद जो ओलिगो स्पर्मिया होता है उसकी हम तशीस या उसकी हम कहते हैं कि अगर जीरो से भी पांच मिलियन के दरमियान है जबकि बिल्कुल जीरो स्पर्म है तो उसको तो एजियो स्पर्म ही कहा जाता है लेकिन अगर पांच मिलियन तक अगर हम उसे देख लेते हैं 
تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سیویئر لیکن بہرحال مریض کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو ہم اپنے حساب سے ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ مریض کو کرنا ہے لیکن خدارا اس معاملے میں کشت جات استعمال کرنا بند کریں کشت جات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کشت جات کس لیے استعمال کرتے ہیں ذرا صاحب یہ سوچیں کوئی اس کی اگر لاجک ہے آپ کے پاس تو ضرور بتائیں لیکن اس کشت جات ہے کہہ رہے تھے انفیکشن ہے کچھ ہے تو, تو سمجھ میں آتا ہے <coughs> کہ آپ کوئی کشتہ دے دیا وہ بھی ایسے والا کہ جو مصفی ہے اس کے اندر ہو لیکن باقی کی میرے میرے سمجھ میں بہرحال نہیں آئی ہیں آپ لوگ اگر تجربے ہیں تو اپنے طور پہ کریں اچھا دنیا بھر میں مردوں کی جو منی میں اس فن کی مقدار کتنی ہے یعنی کہ کیا پرسنٹیج ہے کیونکہ ساری دنیا کے جو مرد ہیں ان کی اس فن کی تعداد تو نہیں دیکھی جا سکتی صرف وہی مرد ہیں جن کو قدرتی طور پر جو ہے حملہ ہونے میں یا حمل سے بیوی کو کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہی ہمارے پاس آتے ہیں انہی کے اس فن کی ہم تعداد چیک ہوتی ہے جبکہ حملہ ہونے کے بعد تو کوئی بھی بانچ فن کا مریض اپنی یعنی کہ چیک نہیں کروایا کہ ارے ماں جن صاحب ہو گئی ہیں میں بس تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کنسیو کر لیا اور یہ لیں مٹھائی کھائیں اور سب کچھ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی نارملی جو باقی لوگوں کے ہو رہے ہیں کبھی ان کے بھی کوئی چیک کرائیں یا آپ لوگ اگر ڈاکٹر اکرم کو خاص طور سے کہوں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی اگر اس پہ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی آگے چیک کرے اور ان لوگوں کو بھی تو اس اب اس میں بس یہ کہ پیسہ انوالو ہو جاتا ہے کہ مریض کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرا لوں گا آگا خان آگا خان میں ہمارے یہاں چار ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے جو ہم ایک اسٹینڈرڈ مان لیتے ہیں باقی جگہ تو ہے لیکن ان کے اتنے اچھے ریزلٹ نہیں دیکھتے تو اس کے اوپر ہم مدد کریں ہم چیک کریں اور ان پر ہم اپنا ریکارڈ مرتب کریں اچھا کوزز کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ اسباب جو ہیں مختلف وجوہات حالات ہیں جو کہ ہمیں اولیگو اسفرمیاں کے لیے خطرات ہیں یا امکانات بڑھیں گے ان کے اولیگو اسفرمیاں ہو جائے گا یا بانچ میں تو پہلے تو شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی یہ لائف اسٹائل کھانا پینا غذا سیڈنٹری لائف اسٹائل یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ویریکوسیل بہت بڑی چیز ہے بہت زیادہ وہ ہو رہی ہوتی ہے ویریکوسیل کی وجہ سے خوشیوں یا ٹیسٹیکولر ٹیسٹلس کا ٹیسٹیکلس کا درجہ حرارت یا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور خوشیوں میں جو ہے خون کے بہاؤ میں خلل ڈالتی ہے تو درجہ حرارت جو ہے کسی بھی وجہ سے اضافہ ہو جائے چاہے آپ گرمی میں کام کرتے ہوں گرم علاقوں میں کام کرتے ہوں تندور پہ ہوتے ہوں بس 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 میں جو ہے آپ انجن پہ بیٹھ گئے یا اگر آپ تفتی ہوئی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے گاڑی آپ نے دھوپ میں کھڑی کی اور دھوپ میں اس نے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے تو آپ کے یہاں اسے ایون بخار ہو جائے ایک ڈگری بخار تقریباً دس ملین تک کے اس ٹرم کو مار دیتی ہے تو خون کے بہاؤ میں خلل پڑتا ہے تو اس میں اضافہ جو ہے اگر جتنے بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا تو منی کی پیداوار پر یہ ہمیشہ منفی ادر ڈالتا ہے تقریباً چالیس فیصد مریضوں میں ویریکوسیل ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا میں بہت زیادہ اگر کوئی بڑی بھی ہے تب تو آپ سرجری پہ چلے جائیں ورنہ پاکستان میں سرجری والے بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں خدا نہ خاصہ کہیں آگے پیچھے انہوں نے کٹ پیٹ کر دیا تو جو اپنا آسرا تھا وہ بھی گیا اس کا علاج ہو جاتا ہے آسانی سے بائیں طور کا تو خیر آسانی سے ہی ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں تو بہت زیادہ میرے کو محنت کرنی نہیں پڑتی بہت شدید اگر ویریکوسیل ہو جائے یا ہائیڈروسیل ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی ہوتی ہے مشکل کے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ورک کر کے دیکھ لینا چاہیے اچھا انفیکشن جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن جو ہوتے ہیں یہ منی میں اس فن کی تعداد کو وہ بھی کم کر دیتے ہیں مختلف قسم کی انجریز ہو سکتی ہیں چوٹے ہوتی ہیں ٹیومر ہے کینسر ہے سرجریز انجریز بھی ہیں اور سرجریز بھی ہیں کچھ ادویات ہیں جیسے بیٹا بلاکر وغیرہ ہیں اینٹی بائیوٹک ہے بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں وہ بھی اس فن کی تعداد کو کم کرتی ہیں جبکہ ان سے پریمیچور ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے اچھا اسی لیے جو ہے مشورے دیے جاتے ہیں کہ بھائی مرد حضرات جو ہیں چوبیس پچیس سال کی عمر میں شادی کر لیں بہت ہو تو تیس سال کی عمر میں کر لیں لیکن اور لڑکیوں کو بھی ہے اٹھارہ سے بائیس سال میں شادی کروا دی جائے کیونکہ اگر یہ شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں تو لازمی چیز ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ بہت سارے انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جب آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے مختلف یونیورسٹیز اور ان کے حالات سنتے ہی ہوں گے ایک الگ ٹاپک ہے تو اس لیے پھر یہ جو بہت سارے انفیکشن جو ہیں جو جنسی طور پر بھی آپس میں منتقل ہو جاتے ہیں ہارمون کے مسائل بہت سارے کئی ہارمون پیدا کرتے ہیں جو جیسے ایف ایس ایچ ہے ایل ایچ ہے ساری چیزیں جو ہیں ہمارے
एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स मेटल सॉरी एक्सपोजर अगर हमें केमिकल्स के सामने हम ज्यादा हैं जैसे कीड़े मार अद्वियात हैं पेस्टिसाइड हैं क्लिनिंग एजेंट क्लिनिंग एजेंट्स हैं बहुत सारे जो सफाइयों के हम केमिकल्स हैं या पेंट करने का सामान है तो ऐसे केमिकल हैं कि अगर किसी मर्द या औरत का ऐसे एक्सपोजर हो तो उसके स्पर्म और एग की क्वालिटी को भी मुतासर करेगा मैं थोड़ा सा स्पीड में दे देता हूँ टाइम कम रह गया भारी दांतों की नुमाइश है लेड है शीशा है ये भी है, ये प्रॉब्लम अदा करती हैं लेकिन जो वैसे है जो हमारे कीड़े मार अद्याद वाला है या पेंट का ये तो तकरीबन हर घर में या हर घर में ना हो तो अक्सर दो चार साल में पेंट हो रहा है ये है या लेकिन उनके इतना घर वालों को इतना प्रॉब्लम ना करेगा जितना जो पेंट करते ही रहते हैं मुस्तकिल है पेंट की दुकान है उनके साथ है मट्टी का तेल है पेट्रोलियम्स है ये बहुत सारी चीजें उसको वो करती हैं उसके अलावा खुशियों को ज्यादातर गर्म होना यानी कि टेस्टिकल्स का गर्म होना जैसे लैपटॉप की वजह होती है कि लैपटॉप चाहिए लैपटॉप नहीं रखना चाहिए या नहाते हुए गर्म पानी के इस्तेमाल से सर्दियां आ रही हैं अपने गर्म गर्म पानी टेस्टिकल्स पर डाला तो आपके इस पर कम हो सकते हैं मिलियंस के हिसाब से कम होंगे इसकी वजह से टेस्टिकल्स गर्म हो जाएंगे खुशियों के इर्द गिर्द का टेम्परेचर टाइट अंडरवेयर टाइट पैंट और इस टाइप की चीजें जितनी भी अब वो पहनेंगे तो उससे भी ये खतरा हो सकता है उसके अलावा मनशियात अल्कोहल का इस्तेमाल है चर्च है अफीम है गुटखा पान तंबाकू और इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं इनके इस्तेमाल करने वालों के भी इस पर कम हो सकते हैं जबकि इनकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ेगा जिसमें तंबाकू नोशी तो बहुत आम सी चीज है वजन के मसाइल है वजन ज्यादा वजन वाले मर्द मोटे जो लोग हैं उनको भी इस पर की कमी का सामना करना पड़ता है जिनके पेट निकले हुए हों जिनकी कमर के ऊपर चर्बी ज्यादा हो उन लोगों को भी ओलिगो स्वर्मिया होने का इम्कान बहुत ज्यादा हो सकता है अच्छा ओलिगो स्वर्मिया के कुछ मर्द अदराज जो होते हैं वो स्वर्म की तादाद कम तादाद के बावजूद भी हमला हो सकते हैं बस उनकी मेहनत उनको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है और अगर सिर्फ ओलिगो स्पर्मिया है और स्वर्म की क्वालिटी अच्छी है और ओवल्यूशन के दिनों में अगर वो बाकायदगी से अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो उनके हमल के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं औरत को ओवल्यूशन वाले दिन जो है ओवल्यूशन वाले दिन जो है उनको मालूम करके रखें कि बेहतरीन वक्त के लिए अपने डॉक्टर से रुझू करें मैं भी किसी में शायद एक प्रोग्राम के अंदर इस टाइप की चीजें करना चाहूंगा लेकिन सबसे आसान काम तो ये होता है कि अगर औरत के जो डेज हैं अट्ठाईस दिन का साइकिल तो हर औरत कब नहीं होता तो कोशिश अगर आगे पीछे भी है तो दसवें दिन से लेकर बीसवें दिन तक इसको बस एक टारगेट बना लें और एक दिन छोड़ के एक दिन विंटर कोर्स करते रहेंगे कभी भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल ना करें जैसे बहुत सारे लोग चिकना ये तेल है लोशन वगैरह पेट्रोलियम जेली या इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो चीजें जितने ज्यादा चिकनाई इस्तेमाल करेंगे वो इस की हरकत को कम कर देंगे और इस फन को अरे वो जो एक दफा कहीं लिखा था हमारे सदर में था कि शहद से ज्यादा गाड़ी और शहद से ज्यादा गाड़ी और दूध से ज्यादा सफेद दूध से ज्यादा सफेद तो समझ में आ सकती है लेकिन शायद से ज्यादा गाड़ी होगी तो वो इस पर आगे सफर कैसे करेगा वो तो वहीं अटक के मर के रह जाएगा तो आगे औरत के जो जाना चाहिए कि ट्यूब्स तक उसके फेलोफिन ट्यूब्स तक क्या से पहुंचेगा और क्या होगा तो इस तरह इसलिए कोई चिकनाई या वैसलिन खासतौर से बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए औरत को ही आप इतना क्या कहना चाहिए कि मोटिवेट कर दें कि उसकी जो कुदरती लुब्रिकेंट है वो उसके स्टार्ट हो जाए तो जितना भी उसको अच्छा वो होगा वह है तो ओवरऑल हमारा एक तजुर्बा है किया जा सकता है बहुत कम हालात में वेरिको सील के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है लेकिन ज्यादातर हालात में हमें नहीं पड़ी है और अल्लाह का शुक्र है इसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात को हम इस्तेमाल करके अपनी चीजों को ठीक कर लेते हैं बहरहाल थोड़ा सा अभी भी रह गया है इनशाला देखते हैं अगले हफ्ते बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर अक्रम बस मैंने इसे समेटता हूँ शायद आपके पास और भी स्पीकर हैं वो करेंगे बहुत शुक्रिया असल